Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi andrò ad ascoltare Marcelito Pomoi, stavolta che canta The Power of Love di Celine Dion. Ho già ascoltato la sua versione di The Prayer che trovate in descrizione nella playlist dedicata proprio a Marcelito. E, um, mi ha lasciato veramente senza parole eh, perché ha questo timbro veramente che riesce a, a veramente emulare il timbro femminile, in questo caso il timbro di Celine Dion, eh, quindi eh, diciamo già la difficoltà per una donna di cantare Celine Dion è, è veramente alta, per un uomo è estrema e, e in più appunto, abbiamo visto in The Player che sapeva anche gestirsi con la parte maschile quindi veramente ha un, una padronanza eccezionale del suo timbro sono molto curioso di andare a sentire questa sua esibizione che non ho mai ascoltato prima e l'ascolterò insieme a voi per la prima volta ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione e mi raccomando attivate i sottotitoli nella vostra lingua andiamo insieme <laughs> Wish 1075 of love is leaving time rolling by like tender now is I love in your eyes I hold on to your body And feel it's move you make Your voice is warm and tender A love that I could not forsake Cause I'm your lighter And you Ok, allora scusate un attimo, pazzesco, come al solito lui è incredibile, è veramente molto fedele all'originale, eh, la canzone è bellissima tra l'altro, però il fatto che lui con un timbro maschile riesca a emulare un timbro femminile in maniera così fedele è veramente incredibile, è ancora più incredibile il fatto che lui sia un autodidatta io ci sono rimasto veramente senza parole me l'avete scritto voi nei commenti eh, non lo sapevo eh, ascoltandolo per la prima volta mi è venuto da pensare che fosse un cantante che avesse studiato che avesse fatto esercizio che avesse in qualche modo eh, imparato a utilizzare queste tecniche perché quello che sta facendo è veramente difficile in realtà non è così perché eh, è eh, talento puro eh, è nato così cioè è veramente uno su un milione ma su un miliardo canta così senza un training vocale senza un allenamento eh, senza lo studio del canto eh, lui è non lo so è, è un miracolo è veramente un miracolo io non, non ho idea di come possa essere possibile eppure lo è veramente incredibile e, mh, è molto bravo fin dall'inizio a gestire questo suono molto leggero, quindi è praticamente sempre in M2, quindi nel meccanismo leggero, um, però riesce sempre comunque a, a dare corpo a questo M2 um, facendolo diventare voce piena quando gli serve, per esempio quando parte il ritornello su queste note anche abbastanza alte, adesso andiamo a vedere che note sono, ehm, però sono piene, eh, sono piene, non, non sembrano falsetto, ok? Non è un suono, ehm, diciamo, appunto falsato e, e troppo, troppo arioso, troppo flebile, eh, sembra veramente una voce femminile, e ascoltiamo un pochino quel passaggio, soprattutto, comunque li metto da un po' prima. Warm and 
già qui è in voce mista, ok? Perfettamente in consonanza mista, sta gestendo anche i suoi meccanismi eh, laringei eh, in modo da eh, essere sempre molto flessibile in questa transizione dinamica tra M1 ed M2, anche se praticamente è, è quasi tutto in M2 in, questo, in questa fase. Eh, però quando vuole, come sentite, anche in queste frasi inizia già a portare il suono un po' più avanti, a farlo un po' più pieno e dopo lo diventa ancora di più. Questa nota qui è, è molto più compressa rispetto alla parte iniziale, che è un po' più leggera, d'accordo? Qui attiva proprio una compressione a livello cordale che gli permette di ottenere questo suono pieno. Andiamo a vedere che nota è. Ok, è già un do diesis eh, della quinta ottava, per cui... <ride> Non male per niente il signor Marcellito Pomoi che, che tra l'altro è lì seduto, tranquillo, appoggiato come se fosse lì per caso. È passato di lì e ha detto vabbè cantiamo se l'indion in tonalità originale, vabbè. <ride> ok, <ride> vabbè. Cioè sembra veramente lì per caso, è lì che si guarda intorno e dice vabbè cantiamo, Beh, ma come fai a cantare così bene con questa leggerezza, con questa facilità, è veramente bravissimo, bravissimo. Mamma mia, bravo. Ma che pulizia, è veramente bravissimo, ehm, super preciso, ricordiamoci che dal vivo, ragazzi io adoro le esibizioni dal vivo perché si vede veramente se uno sa cantare in studio è tutto più semplice tra virgolette perché si può editare, si può modificare, qui è dal vivo, è lui che sta cantando, non ci sono neanche tanti effetti, si sì, c'è del riverbero, vabbè però si sente veramente che è lui che tira fuori quel suono perfetto e se tu chiudi gli occhi ti sembra di ascoltare Celine Dion o comunque una cantante donna che canta Celine Dion divinamente e, e fa tutti questi melismi anche questi passaggi dinamici sulla stes sullo stesso fiato ehm, che crescono in intensità poi tornano sul piano come abbiamo, fatto, come abbiamo sentito in questa parte qui, aspetta, riascoltiamo da prima bellissimo bravissimo anche sulla pronuncia è veramente credibile ehm, veramente bravo assolutamente guarda niente da dire assolutamente niente da dire <ride> Su quella nota ha aggiunto anche un po' di twang in più rispetto al ritornello precedente, cosa che Celine Dion effettivamente fa, e un'altra cosa che pure Celine Dion fa, un piccolo sporco, quindi un po' di sporcatura ehm, che Marcelito sta facendo in maniera più leggera, se vogliamo, meno evidente, però l'ha fatto. Ok, riascoltiamo, eh. quando dice Lady 
twang, quindi va a schiacciare il suono in questo modo, sembra nasale, anche se in realtà non è nasale, è un twang orale, eh, però va a, a, ad attivare questa consonanza in maschera che sembra dà l'illusione che il suono sia un po' nasale eh, e in più probabilmente anche grazie a questo schiacciamento va a eh, aggiungere questa leggerissima distorsione molto interessante ascoltiamo qua sulla parte finale del lei de Ok, quando dice la, la, l'ultima sillaba c'è proprio una leggera sporcatura. Riascoltiamola di nuovo. Leggerissima, eh? però è molto efficace perché dà più incisività, eh, rende il suono ancora più pieno, ancora più energico anche, ed è la stessa cosa che fa <ride> Celine Dion in questa parte. Eh, bravissimo, e, e vorrei anche notare, guardate un po' il suo collo qua. No, un po' prima si vedeva. Qua, vedete, sta proprio attivando quello che dicevo prima, la compressione. Non non intendo il compressore sul microfono come anche adesso c'è su questo microfono in cui sto parlando. Intendo proprio una compressione cordale, quindi va a utilizzare i muscoli della gola, diciamo così in maniera eh, abbastanza eh, approssimativa ovviamente, però non possiamo fare un trattato di anatomia vocale in questo momento, però ehm, diciamo che va ad attivare la gola per chiudere, grazie alle false corde, grazie a tanti strutture che ci sono all'interno della gola va a chiudere sulle corde vocali per mantenere questo suono pieno d'accordo eh, e qui si vede proprio dai muscoletti qui del collo che vanno ad attivarsi in maniera anche abbastanza moderata educata non va a esagerare ovviamente perché sennò si strozzerebbe invece lui è molto bravo ad attivare questi muscoli senza esagerare quindi è questo che gli permette di ottenere un suono così credibile così pieno nonostante sia su note molto alte veramente bravo andiamo avanti sentite come sfuma tutti i finali di frase è veramente bravo questa è dinamica questa è gestione della dinamica magistrale bravissimo Bellissimo anche il vibrato, molto musicale, regolare, non eccessivo, veramente è tutto molto eh, dosato, Mm, non, non va mai a esagerare ed è sempre molto preciso in quello che fa, molto contenuto anche ma molto preciso, rilassatissimo, veramente bravo. Che nota era quella lì? È un Mi bemolle 5, veramente bravo. E poi guardate come tiene tutte le posizioni, tutte le vocali. Ehm, le, le posizioni sono veramente uniformi. Il suono non va a, a cambiare. Quando passa tra una vocale e l'altra, modifica la posizione della bocca, quel tanto che gli basta per modificare la vocale, ma mantenere allo stesso tempo una stabilità tra queste modulazioni tra vocali e tra note anche molto, eh, molto diverse tra loro, ok? Ehm, e lui però ha sempre un suono molto stabile, veramente super stabile. 
in certi momenti muove pochissimo la bocca e questo gli dà stabilità quando invece deve andare un po' più su la apre di più ma pur mantenendo una stabilità veramente bravo mamma mia Eh, vabbè. Mia, che bravo ok forse ho sentito la prima nota leggermente calante in tutto il brano che è qua Questo something sta andando un po' giù, ma è veramente impercettibile. A me piace sentire queste leggerissime imperfezioni, anche perché non si sentiva nemmeno. Però io sono un po' un nerd di queste cose e mi piace vedere un po' il lato umano di questi cantanti che sembrano veramente degli alieni e però poi quando sentiamo queste leggere imperfezioni tiriamo un sospiro di sollievo e, e, e capiamo che in realtà sono esseri umani anche loro. Quindi è possibile, diciamo, sbagliare anche per, per un, un cantante eccezionale come lui sbagliare tra virgolette ha fatto una nota che era un centesimo di tono leggermente calante però si un, po', un po' si è sentito veramente eh, questo mi, mi dà conforto veramente perché è perfetto è perfetto non gli si può dire assolutamente niente bravo e qui è perfetto di nuovo Mamma mia. Wish on Wish. The power of love. Ha preso un sospiro di sollievo alla fine, si vede che era un po' preoccupato dalla riuscita di questa canzone, non lo so, però l'ha fatta con una facilità e poi veramente perfetto. A me viene il dubbio che abbia l'orecchio assoluto, non lo so, perché cantare così bene, in modo così veramente perfetto, senza un, un, un allenamento vocale alle spalle... Beh, io credo che sia veramente rasenti l'impossibile, eppure lo abbiamo appena sentito. Incredibile, veramente super, super bravo. Vorrei riascoltare il finale però perché, ecco, c'era una nota molto alta che vorrei vedere che nota è. Bellissimo, bellissimo E' sempre quel mi bemolle 5 che dicevamo prima Tenuto molto più a lungo Vedete sempre i muscoli del collo che vanno ad attivarsi Qua Qua Vedete qui Ok, gli serve assolutamente questa attivazione muscolare per mantenere questa posizione, questa stabilità di questa nota molto alta che va fatta in voce piena, mista, 
che poi deve essere collegata al fraseggio successivo col, con lo stesso fiato, quindi per nulla scontato, per nulla banale, eppure l'ha fatto in modo perfetto. E devi avere anche un controllo del fiato incredibile, quindi appoggio e sostegno, devono lavorare tantissimo, ehm, e, e, e lui respira molto bene, prende sempre dei respiri molto silenziosi, molto veloci e mai affaticati, mai affannosi, quindi su questo è veramente impeccabile. Wish on wish. The power of love. <ride> Qui non era convinto neanche lui, non so se, parli, non, so se era, non era sicuro di fare o no questi fraseggi finali, quindi fa una faccia come per dire, boh vabbè, io l'ho buttato lì, però guarda, è stato assolutamente eh, bravissimo anche in questa parte finale, molto, ehm, diciamo che torna soft eh, dopo l'esplosione di questa acuto di tutta la parte precedente, eh, ritorna esatto a sfumare eh, questo finale. Bello anche questo vibrato finale e questo sospiro di sollievo che conclude la sua esibizione. E mi sembra anche una persona abbastanza umile, nel senso non è uno che ehm, si crede chissà chi, anzi è molto così, ehm, sembra quasi che eh, abbia anche un po' il timore di sbagliare, eppure non ha sbagliato niente, quindi eh, dovrebbe <ride> magari prendere più sicurezza di sé, ma sicuramente l'ha fatto, questa è una delle prime performance, credo, che, che sono diventate famose di lui andrò a ascoltare sicuramente altre lasciatemi pure nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Marcellito Pomoi bene grazie per aver visto questo video se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di reaction future ci vediamo al prossimo video ciao